Hi, everybody. Welcome back for lesson number six of English Foundations One. Uh, hoy vamos a repasar y aprender cosas nuevas. We're going to start by reviewing our regular verbs and how to make questions and answers, as well as how to answer with negative statements. We'll also review the alphabet. Uh, the new stuff that we're going to learn today, las cosas nuevas que vamos a aprender hoy, incluyen los números, numbers, um, días de la semana, the days of the week, y los meses del año, the months of the year. We will learn how to say the date. Vamos a aprender cómo decir la fecha hoy. We'll learn some false, false cognates, cognados falsos, and we'll talk about American culture and cities. Vamos a hablar de la cultura estadounidense y las ciudades aquí. Okay, um, so you should have done lesson number five in either your workbook or the application. So thanks to everybody that has done that. Uh, let's just start off by reviewing some of our smaller numbers. Um, why don't you take turns asking each other these questions here? We'll start with you, Francis. Ask Megan. Megan, how much is a glass of wine? A glass of wine is $6. Francis, how much is a soda? A soda is $1. Megan, how much is an orange juice? An orange juice is $3. Francis, how much is a beer? A beer is $5. Keep going. Megan. Uh, Megan, how much is a sandwich? A sandwich is $7. How much is a pizza? A pizza is $8. How much is a steak? A steak is $10. How much is the ice cream? The ice cream is $2. All right, great job. Um, let's have you both say the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All right, very good. So we can use the alphabet to spell. Podemos usar el alfabeto para deletrear. Para decir cómo se deletrea, recuerden que en inglés se, se dice, how do you spell? Okay? Um, why don't you take turns asking each other these questions? We'll start, uh, Megan, ask Francis the first one. What is your name? My name is Francis. How do you spell your name? F-R-A-N-C-E-S. What is your last name? My last name is Foley. How do you spell your last name? F-O-L-E-Y. What is your email? My email is francisholder7 at gmail.com. Okay, very good. Nice work with that, everybody. Um, so, uh, Megan, how do you say hablar in English? To talk. And how do you spell talk? T-A-L-K. All right. Why don't you ask uh, each other these questions? So Megan asked Francis, number two. Francis, how do you say caminar in English? Walk. How do you spell walk? W-A-L-K. How do you say correr? Run. How do you spell run? R-U-N. How do you say aprender? Learn. How do you spell learn? L-E-A-R-N. How do you say escribir? Write. How do you spell write? W-R-I-T-E. How do you say recibir? Uh, receive or get. How do you spell receive or get? 
R E C I V E or G E T. How do you say vivir? Live. How do you spell live? L I V E. How do you say discutir? Argue. How do you spell argue? A R G U E. All right, great. Let's review our verb conjugations, okay? Lo, los cambios de los verbos o los con, con las conjugaciones de los verbos. So we know that to talk is decir hablar in English, no? Como se dice yo hablo, Megan? I talk. Tú hablas. You talk. Okay, perfecto. Este es el mismo modelo para la mayoría o, o sea, todos los verbos regulares en inglés. Recuerden que los verbos en inglés no cambian mucho. En lugar de cambiar el verbo, tenemos que cambiar el pronombre del sujeto. Yo, tú, él, ella, etc. Entonces, siempre es necesario nombrar de quién está hablando en una conversación. Ok, Francis, to walk. Uh, I walk, you walk. To run, I run, you run. To learn, I learn, you learn. To write, I write, you write. To receive, I receive, you receive. To get, I get, you get. To live, I live, you live. To argue, I argue, you argue. Okay, muy bien. Um, entonces, um, esto es más o menos para repasar lo que acabamos de, de hacer. Pero ahora, en lugar de formar oraciones uh, positivas, vamos a formar oraciones negativas. ¿Ok? De nuevo, el verbo no cambia mucho, pero hay otro cambia, cambio que vamos a ver aquí. Entonces, tenemos el infinitivo del verbo. En español sería vivir y en inglés sería to live. Para cambiar, para decir no vivo o tú no vives, um, primero uh, se pone I en frente del verbo, ¿ok? Esto sería una oración positiva, I live. Para cambiar la oración por una oración negativa, tenemos que poner do not entre el sujeto y el verbo. O sea, I do not live, ¿ok? Ahora, para decir que tú no vives, igual, se pone do not entre tú y la forma de vivir. You do not live. Y así mismo aplicamos este a todos los verbos en la forma negativa. Vamos a empezar contigo, Francis, to walk. To para walk. decir no camino. I do not walk. Y tú no you, caminas. You do not walk. Muy bien. Megan. To talk. I do not talk. You do not talk. To run. I do not run. You do not run. To learn. I do not learn. You do not learn. To live. I do not live. You do not live. To write. I do not write, you do not write. To receive, I do not receive, you do not receive. To get, I do not get, you do not get. To argue, I do not argue, you do not argue. To live, I do not live, You do not live. Muy bien. Um, ahora vamos a practicar con oraciones negativas. Ok. Uno, Francis. Uh, I do not talk with my mom. You do not walk in the park. I do not run in the gym. You do not learn English at the language school. You do not live in Denver. 
I do not write an email to my friend. You do not get much junk mail or receive. You do not receive much junk mail. Yeah, I, los dos son, son iguales, se puede decir con recibo get. I do not argue with my husband or wife. Ok, muy bien. Vamos a seguir con conversación. Ustedes se pueden preguntar estas preguntas. Megan, pregúntale a Frances. Frances, do you talk a lot with your mom? Uh, no, I do not talk a lot with my mom. Megan, do you walk or hike in the mountains? Yes, I hike in the mountains. Francis, do you run in the park every day? No, I do not run in the park every day. Megan, do you learn English right now? Yes, I learn English right now. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Megan, do you write emails every day? Yes, I write emails every day. Do you receive too much junk mail? Yes, I receive too much junk mail. Do you argue with your colleagues a lot? No, I do not argue with my colleagues a lot. Good job, everybody. Really good. Ok, ahora eh, para cambiar el tema un poco. En, bueno, yo creo que fue la primera lección. Aprendimos uh, la idea de, de lo que es un cognado, ¿no? Donde las palabras suenan y se deletrean y parecen casi iguales en los dos idiomas. También tenemos el concepto de un cognado falso en donde la palabra parece una palabra, la palabra española parece una palabra inglesa, pero significan um, dos cosas diferentes. Uh, tenemos el verbo discutir en español, que, que me gusta compartir con mis alumnos en inglés. Tiene como dos significados. Tiene en inglés uh, una palabra que es Argue y otra palabra que es discuss, ¿ok? Argue es la palabra como combatativa, cuando estás peleando con una persona. Y discuss es la palabra más como positiva, que también es decir como conversar, ¿ok? A veces estas palabras nos pueden confundir o podemos causar, o pueden causarnos a equivocarnos en una lección. Así que también es buena idea seguir estudiando inglés con un profesor para enseñarte las diferencias entre la, los cognados y los cognados falsos aquí. Ok, muy bien. Um, vamos a seguir adelante. Número uno, Francis. Uh, you talk on the phone on Sundays. Uh, I walk in the mountains on the weekend. Uh, tu corres. You run around the park on Saturdays. You learn English in the morning. Uh, I write via email. I live in the north of Denver. You argue on the phone. I receive a letter in the mail. Ok. Muy bien. Um, en esta actividad estamos practicando los verbos también, pero ahora estamos agregando más detalle. Y normalmente en cualquier idioma que estamos hablando tenemos que usar lo que se llama una preposición para conectar uh, una parte de la oración con, con otra parte del, de la oración. Um, aquí tenemos eh, que entender que los idiomas no traducen 100% a veces. Y siempre tenemos que aprender a expresarnos en el idioma que estamos aprendiendo. Casi, bueno, todas las oraciones aquí en español usaríamos la palabra por para conectar el verbo con el resto de la oración. Sin embargo, en inglés 
uh, por, puede traducir a varias cosas. Um, en el primer caso, para hablar de comunicación, movimiento, un horario pro, aproximado, um, simplemente tenemos que aprender más o menos frase por frase que, que es la preposición correcta que, que usar en inglés, ¿no? Um, por a veces puede significar on, via, or in. Uh, por ejemplo, tú hablas por teléfono. En inglés vamos a decir you talk on the phone. Uh, para hablar de movimiento en español, yo camino por las montañas. Aquí tenemos un par de opciones, ¿no? Podemos decir I walk through the mountains or I walk in the mountains. Uh, es un poco confuso, pero uh, por eso vamos a seguir estudiando por un tiempo indefinido. Y, y, y siempre les aviso a mis alumnos, no deberían de frustrarse aquí. Y a veces uno se va a equivocar y usar la palabra incorrecta, pero al final del día la persona con quien está hablando te va a entender. Pero bueno, esta es un, una cosa que seguimos revisando y repasando y revisando más uh, hasta que lo tengan bien uh, entendido y concreto. Muy bien. Um, pues bueno, otra parte uh, interesante de la conversación es uh, no solo poder contestar preguntas, pero formar nuestras propias preguntas, ¿no? Recuerden uh, que para formar una pregunta en inglés, uh, casi con, con los verbos regulares, tiene que usar el verbo auxiliar como do, lo, el, lo mismo que uh, vimos en la, las oraciones negativas ahora mismo. Entonces, la pregunta casi siempre va a empezar así. Do you, do you, do you, más el verbo. Okay? Entonces, vamos a hacer una actividad. Uh, tienen que ver el contenido de la pregunta que vamos a preguntar y elegir un verbo que corresponde. Y después cambiar el infinitivo que vemos aquí en el cuadro azul por la forma interrogativa o la pregunta, empezando con do you. Okay? Vamos a empezar contigo, Francis. Pregúntale a Megan. Ask Megan number one. Vale. Ok, vámonos. Megan, uh, do you talk on the phone every day? Yes, I talk on the phone every day. Francis, do you walk around the park? Yes, I walk around the park sometimes. Megan, do you walk in the mountains? Yes, I walk in the mountains. Francis, do you drink beer? Yes. I drink beer sometimes. Megan, do you order rum at the restaurant? Yes, I order rum sometimes. Francis, do you, do you reserve a table for your family at restaurants? Yes, I reserve a table for my family sometimes. Megan, Do you order appetizers when you eat out? No, I do not order appetizers when I eat out. Francis, do you order dessert when you eat out? Yes, I order dessert when I eat out. Megan, uh, do you travel a lot? No, I do not travel a lot. Francis, do you travel little? Yes, I travel little. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante. Megan, do you drink wine with your dinner? No, I do not drink wine with my dinner. Francis, do you learn English every day? Yes, I learn English every day. Megan, do you run at the gym or in the park? Right now, I run in the park. Francis, do you learn something interesting every day? 
yes, I learn something interesting every day. <coughs> Excuse me. Megan, do you eat in public? <coughs> Sometimes I eat in public. Francis, do you drink eight glasses of water every day? Yes, I drink eight glasses of water every day. Megan, do you learn Italian? No, I do not learn Italian. Francis, do you eat breakfast in the morning? Yes, I eat breakfast in the morning. Megan, do you eat beef every week? No, I do not eat beef every week. Francis, do you eat sweets? A lot? Yes, I eat sweets a lot. Hey, muy bien, la última ronda. Vamos. <laughs> uh, Megan, do you live in Denver? Yes, I live in Denver. Francis, do you write poetry? No, I do not write poetry. Megan, do you get a lot of email? Yes, I get a lot of email. Francis, do you get a lot of junk mail? Yes, I get a lot of junk mail. Megan, do you live in a house or in an apartment? I live in an apartment. Francis, do you argue about your work? No, I do not argue about my work. Megan, do you get Love letters? No, I do not get love letters. Oh. <laughs> okay. <laughs> Francis, do you live close to the school? No, I do not live close to the school. Okay. Megan, uh, do you write books? No, I do not write books. Um, Francis, do you argue with your love? No, I do not argue with my love. Okay, great job. Lindo trabajo. Okay, vamos a aprender los días de la semana. Okay, repiten. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 Francis, what day is today? Today is Wednesday. Megan, do you like Mondays? No, I do not like Mondays. <laughs> Francis, what is your favorite day of the week? My favorite day of the week is Friday. Oh, me too. That's always my <laughs> favorite day. All right, Megan, what is your least favorite day? My least favorite day of the week is Monday. <laughs> I like Mondays. I like Mondays. It's always a new beginning. But I understand most people don't like Mondays. <laughs> Muy bien. Ok. Um, cuando estamos hablando de, de actividades que hacemos un cierto día de la semana o, o que repiten, um, pues normalmente en inglés se conecta con la palabra on. Ok, siempre, siempre, siempre se pone on antes de un día para hablar de un evento o una actividad. Ok, por ejemplo, Francis, do you drink coffee on Mondays? Yes, I drink coffee on Mondays. Megan, do you work on Tuesdays? Yes, I work on Tuesdays. Francis, do you study English on Wednesdays? Yes, I study English on Wednesdays. Uh, Megan, do you ski on Thursdays? No, I do not ski on Thursdays. Francis, do you drink beer on Fridays? No, I do not drink beer on Fridays, but I drink wine on Fridays. <laughs> Megan. <laughs> Megan, do you dance on Saturdays? Yes, I dance on Saturdays. Francis, do you rest on Sundays? No, I do not rest on Sundays. I work on Sundays. Ok, muy bien. Los números hasta 31 para hablar de las fechas. Repiten 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Okay, muy bien. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 30. 31. 31. Excelente, muy bien. Okay, ahora los meses del año, the months of the year. Um, antes de enseñarles los meses, algo uh, interesante es que en español no se usa letras mayúsculas, pero en inglés cuando deletreamos uh, los días de la semana y también los meses del año, uh, tenemos que usar mayúsculas cuando estamos escribiendo. Okay. Muy bien. Uh, empezamos. Repiten. January. 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 February. 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 Cuidado aquí. February la, no suena nada que ver con la ortografía. No, yo, yo no realmente, yo no sé por qué se deletrea así, porque la pronunciación es muy diferente que las letras que hay. Ok. Ok. Repiten. March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Perfecto. Para hablar de la fecha, o en inglés, the date, Um, normalmente viene como todo al revés, ¿ok? En, en inglés siempre nombramos primero el mes y después el día o la, el número de la fecha, ¿ok? Por lo menos aquí en Estados Unidos se habla así, ¿ok? Entonces, si la fecha de hoy es el 22 de noviembre, viene al revés en inglés. Es el noviembre 22, ¿entienden? Bien, se dice en inglés, today is November 22nd. Otra cosa que hay que entender es que en inglés para hablar de la fecha, normalmente usamos lo que se llama el número ordinal, que sería como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. No, no son los números regulares como el 1, 2, 3, es el primero, segundo, tercero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a practicar. Francis, what is today's date? Today is June 10th. Muy bien. Uh, Megan, what is yesterday's date? Yesterday's date is June 9th. Okay. And what is tomorrow's date? Tomorrow's date is June 11th. Megan, when's your birthday? My birthday is May 11th. Oh, you just had a birthday. Happy birthday. Yeah, happy birthday. Thank you. <laughs> your spellings. Just, just one month. Just one month late. Muy <laughs> tarde, pero bien seguro. Okay. <laughs> Francis, what is your favorite holiday? My favorite holiday is December 25th. Okay. Muy bien. Como ella dijo, el, el, la Navidad, para que sepan, uh, aquí en Estados Unidos siempre celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Yo sé que en la América Latina se celebra el 24, pero aquí en Estados Unidos el día es el 25. Muy bien. Um, what is the date of your anniversary, Francis? It is December 30th. Oh, wow. Cool. Ok, muy bien. Um, bueno, les voy a dejar como tarea a hacer esta actividad para desarrollar su comprensión. Tenemos una canción por un grupo famosísimo que se llama The Cure. Y esta es una canción 
uh, bastante linda, bastante famosa. Me imagino que, que aunque ustedes no hablan muy bien inglés, han escuchado esta canción en un momento en su vida. Um, y lo que me gusta de esta canción es que ellos están cantando de los días de la semana. Así que es una canción buena para practicar. Si tienen el libro, tenemos la letra en el libro. Si estamos usando la aplicación, uh, vamos a poner este video de un enlace para YouTube y la letra en la aplicación, ¿ok? The Cure, Friday, I'm in love. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la cultura estadounidense y las ciudades, ¿ok? American culture and cities. Um, antes de empezar, vamos a hablar un poco, eh, esto es como otro tipo de truco para hacer el aprendizaje un poco más fácil. Um, y también tiene que ver con los cognados. Tenemos lo que se llama un sufijo. Um, hay siempre, bueno, no hay siempre, pero en muchas palabras hay algo que se llama un prefijo o un sufijo. Y si podemos identificar la, estas partes de las palabras, podemos entender y aplicar esto a varias palabras. Um, el sufijo dad en español es decir uh, casi siempre ty, t en inglés, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que la ciudad traduce a city. La realidad traduce a reality. La universidad traduce a university. Y la posibilidad traduce a possibility. possibility. Um, casi siempre la palabra en español que termina con D -A -D, uh, va a terminar en inglés con T-Y y casi lo, la parte anterior también es casi igual. Quizás unos cambios diferentes, pero yo diría que 95, 99% de estas palabras son casi uh, coordinados iguales o traducciones literales. Muy bien. Um, vamos a leer. Uh, Francis, can you start us off? Mm -hmm. uh, American culture and cities. Denver is the capital of the state of Colorado and growing faster than any other city in the United States. Megan? Similar to other American cities, downtown there is a large urban area filled with skyscrapers and government buildings surrounded by residential neighborhoods and suburbs where most families live. Very good. Francis? Sports are very popular, and Denver is home to a baseball team, basketball team, hockey team, soccer team, and the residents are very proud of their championship football team, the Denver Broncos. There is a good music scene and Red Rocks is a beautiful place to see a concert. Major artists from all over the world come to play shows frequently. Denver and the state of Colorado are famous for outdoor activities like skiing and mountain biking. In most recent years, Denver leads a new industry and is now famous for legal marijuana. <laughs> Of course, we have to talk about everything here. Hablamos de todo aquí en estas clases. Go ahead, Megan. Uh, so, in English-speaking countries, most people have three names, including their first name, middle name, and last name. Example, George, Timothy, Clumy. Continue. Mm -hmm. There is only one last name because English speakers usually use the family name of the father. Depending on the person, most people use their first name and rarely mention their middle name. Very good. Okay. Ahora la prueba, El, uh, the test. True or <laughs> false? Francis, Denver is the capital of the United States and the largest city. False. False. It's the capital of Colorado 
in the largest city in Colorado. Uh, number two, Megan, there are no skyscrapers in Denver. False. False. There are plenty of skyscrapers here. Francis, marijuana is legal in Colorado. That's true. Megan, it is rare to see people outside in Colorado. That's false. False. People love to be outside in Colorado. Uh, Francis, the Denver Broncos is an excellent football team. That's false. Sorry, true. <laughs> <laughs> it depends on the year. Depende de la year. <laughs> okay. um, number six, Megan, people in the U.S. normally have four names. False. False. People normally have three names. Ok, muy bien. Pues ya se acabó la lección de hoy. Um, vamos a terminar. Les voy a dejar un poco de tarea. Uh, no dejen que su perro la com coma. Um, pero bueno, eh, ahora que la tarea es digital, que está en la aplicación, el perro no puede comer la computadora. Uh, Ojalá. No hay, no hay excusas. Si tiene el libro, um, Uh, completan eh, la, la sexta lección en el libro. Si tienen la, la aplicación, uh, hagan todas las actividades en la aplicación. Ok, muy bien. Uh, pues bueno, nos vemos muy pronto para la próxima lección. Um, see you later. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.